السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتقوا الله ബഹുമാന്യരായ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സദസ്സിലെ ആദരണീയരും മാന്യരുമായ ശ്രോതാക്കളെ സംസാരത്തെ വളരെ സാഗോദം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയബന്ധിതമായി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഇടക്കരയിലെ ഈ സംഗമത്തിൽ സാക്ഷികളായവരെ റബ്ബിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹമായി ഇതേ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും നാം പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഇടക്കരയിൽ അത്യുജ്ജ്വലമായ ദാവ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റിയത് സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ഹുസൈൻ സലഫി ഷാർജയുടെ സംസാരത്തെ ഇതുപോലെ അന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ പിറകുവശത്തിരുന്ന് കാര്യങ്ങളെ ചെവികൾക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവർത്തകന്മാർ ഇന്ന് ദൂരെ നിന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ച പ്രവർത്തകന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന ഇടക്കരയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ വോളണ്ടിയർമാരായിട്ടുണ്ട് എന്നത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഉച്ഛലമായ ദാബാ പ്രവർത്തനം ഇതുകൊണ്ട് നാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് പ്രവർ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുതാര്യമായ സുവ്യക്തമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള മാർഗം മാത്രമാണ് ഏറെ പണം മുടക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രബോധനം ചെയ്യുവാൻ നാം കണ്ടെത്തുന്ന ദിവസങ്ങളും മാർഗങ്ങളുമൊക്കെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കബൂലാകും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് നാം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ടു നീക്കുന്നത് ഏറെ പബ്ലിസിറ്റികൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ പരിപാടികളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഇതിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ ഈ പരിസര പ്രദേശത്തും ജില്ലയുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ബഹുമാനനായ ഹുസൈൻ സലഫി പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന നിലക്ക് പതിച്ചപ്പോൾ ആ പോസ്റ്ററുകളെ കീറിക്കളഞ്ഞവർ ആ പോസ്റ്ററുകളെ വലിച്ചു ചീന്തി തോട്ടിലേക്കെറിഞ്ഞവർ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് എന്നത് വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ ഉറക്കുകയാണ് ഹുസൈൻ സലഫി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പണ്ഡിതൻ കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഇടക്കരയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില ചൊടിയാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ സംസാരത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ ചീന്തിക്കളയുകയും ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഡേറ്റായതുകൊണ്ട് ഞാനും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുൽ കരീം മാസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി പി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്ററും ഐ എസ് എമ്മിന്റെയും എം എസ് എമ്മിന്റെയും പ്രവർത്തകന്മാരുമൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി വളരെ പ്രയാസത്തോടുകൂടി ഇതിന്റെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊരു മണ്ഡലം പ്രോഗ്രാം എന്ന നിലക്ക് ഓടി നടക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ഫോണുകളാണ് 
ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ പരിപാടി ഇടക്കരയിലില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോൺ കോൾ വരുന്നത് ദൗഹയുത പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള കേരള നിധുവത്തിൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നവോദ്ധാന പ്രസ്ഥാനമാകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ പോലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാ ഹത്തീബിനോട് പറയുന്നു ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ പരിപാടി ഇടക്കരയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോ സ്വപ്പിലിരിക്കുന്നവർ പറയുന്നു അത് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട അത് മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ പണിയെടുത്ത് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് അഞ്ചു മണിക്ക് പോലും ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടാൻ വൈകിയതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന മെസ്സേജുകൾ കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സമയം സദസ്സിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് അത്യുജ്ജലമായ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് വേദനയോടുകൂടി ചിന്തിക്കണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പതിട്ടാണ്ട് മുമ്പ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയവർ കളിക്കുകയാണോ ഒരു പതിട്ടാണ്ട് മുമ്പ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി അവർ ഇതാ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേരെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുന്ന തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഷിർക്കിനെതിരെ പടയോട്ടം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും മാറാപ്പുകൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറം പരിച്ചു കയറുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഷിർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കേരള നദുവത്തിൽ മുജാഹിദീനും ഐ എസ് എം 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 എസ് എം 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 ജി എമ്മും അത് കെ ചെയ്യുന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രബോധന സംഘം ഉജ്ജ്വലമായ ദൈവത്തിന്റെ രംഗത്തെത്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരു പതിട്ടാണ്ട് മുമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോയവരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ എടക്കരയുടെ പട്ടണത്തിന്റെ ഓരത്ത് വെച്ച് ദൈവ പ്രവർത്തനം ഉജ്ജ്വലമായി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക പ്രാളമുണ്ടല്ലേ ഇല്ല തടുത്തു വെക്കാനാവില്ല തടഞ്ഞു നിർത്താനാവില്ല ഉജ്ജ്വലമായ ദൈവത്തിനെ തടയാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അവർ വഴി മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ ഈ സമൂഹത്തോട് അതേ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിൽ എതിരു നിൽക്കുന്നവരോട് ഉജ്ജ്വലമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം പോസ്റ്ററുകൾ ചിന്തിക്കളഞ്ഞവർ ഈ പരിസരത്ത് പോലും ചിന്തിക്കളഞ്ഞു ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഹുസൈൻ സലഫി ഷാർജയുടെ പോസ്റ്ററുകൾ ചിന്തിക്കളഞ്ഞവർ ഒരിക്കലുമില്ല ഇതിനു മുമ്പും പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഈ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ സുന്നികളായ സമസ്തക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പോസ്റ്ററുകൾ ചീന്തിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം പിന്നെ ആരാണിത് ആരാണ് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പിരിഞ്ഞുപോയവർ നേരത്തെ താജുദ്ദീൻ സലാഹി സംസാരിച്ചതുപോലെ കെ കെ പി അബ്ദുള്ളയെ പോലെ അല്ലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ച കണ്ട് സഹിക്കാനാവാതെ ചാരനായി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഇന്ന് മടവൂർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് അവിടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്യുന്ന കെ കെ പി അബ്ദുള്ളയെ പോലെയുള്ള ചാരന്മാർ മെടുകെതിരി കത്തിച്ചു വെച്ച് തീരുന്നത് പോലെ പിരിഞ്ഞുപോയ മടവൂർ വിഭാഗം കത്തിത്തീരുന്നത് കണ്ട് സഹിക്കാനാവാതെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൂടി ദൗഹീതി പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുന്ന ഈ സംഘത്തെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല താൽക്കാലികമായി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം താൽക്കാലികമായി നിങ്ങൾക്ക് കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം താൽക്കാലികമായി നിങ്ങൾ കൊച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഇരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിന്റെ പ്രസരിപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മാതുര്യം കണ്ടുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ആ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി പ്രഭാവം കണ്ടുകൊണ്ടോ ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നതല്ല പിന്നെയോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും പേരുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വാപ്പയെ മാറ്റിവെച്ച് ഉമ്മയെ മാറ്റി നിർത്തി ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വാപ്പയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഉമ്മയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി കൊടുത്ത് ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട പണം ചെലവടിച്ച് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്ത് ഇതാ ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ വാപ്പയെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വന്നപ്പോ മാറ്റി നിർത്തി ഉമ്മയെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വന്നപ്പോ മാറ്റി നിർത്തി സഹാബത്തിനെ പോലെ മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി നിന്ന് എണ്ണതെ കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ
കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് പുന്നാരമകനോട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് എന്റെ ഉമ്മ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകരെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇല്ല ഇല്ല ആദർശത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉമ്മ തടസ്സമായി കൂടാ ഉമ്മക്ക് വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ഉമ്മയെ അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അത് കഷ്ടം കഷ്ടമായി വെയില് കൊണ്ട് സൂര്യാഘാതമിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ കഷ്ടങ്ങളായി ചിതറി വിടുന്നത് കണ്ടാലും ഈ ധീരിന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്കാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ഐ എസ് എമ്മിനും എം എസ് എമ്മിനും കെ എൻ എമ്മിനും കെ ജെയിനും ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പിരിഞ്ഞുപോയി ആദർശ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന മടവൊരു വിഭാഗത്തിൽ ആളുകളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്ര വൈകാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകതയുണ്ട് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഐക്യം പറയുന്നു അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് ആളുകൾക്ക് മുമ്പേ നാടകം കളിക്കുന്നു ഇവരാണ് പ്രശ്നക്കാരെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നു എന്നിട്ട് ദാവാരംഗത്ത് ഉള്ളിലൂടെ കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ പ്രബോധന സംഘത്തെ ഉടച്ചു വാർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരിസര പ്രദേശത്തുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ബി പി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്ററെ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിയും ജയിലി മാസ്റ്റർ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റും ഞാനുമൊക്കെ ഇടങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആദർശ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കോടതിയിൽ കയറി ഇറങ്ങിയത് അതല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഭൗതികമായ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയല്ല ദുനിയാവിന്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കോടതിയുടെ ആ മുറ്റത്ത് പോയി നിന്നത് കോടതി കയറി ഇറങ്ങിയത് ഈ ആദർശ പ്രബോധനം ഇതാ മടവൊരി വിഭാഗം തീർച്ചു മക്കിലാനികളായ തീർത്തു മക്കിലാനികളായ ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലാഹു അലൈസ്മയുടെ സുന്നത്തിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഈ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇടക്കര എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കണമെന്ന തീവ്രമായ താൽപര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിശക്തമായ പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചപ്പോ സഹിക്കാനാവാത്തവർ പൊറുതിമുട്ടിയവർ അല്ലേ കൈയാങ്കളി നടത്തി കോടതിയുടെ മുറ്റത്ത് എത്തേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതേ ഈ കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുമ്പോ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യാഗങ്ങൾ ഉത്സഹിച്ചവർ അതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നവോ ആ പിരിഞ്ഞു പോയ സംഘത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കലാണ് നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ വഴി മാറിക്കോ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തൊരിക്കലും മുടക്കാനാവില്ല ഇന്നലെ മടവൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഈ പരിസരത്ത് നടക്കുമ്പോ ഇതാ ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ വേദനയോട് കൂടി പറയുകയാണ് കെ എൻ എം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ എസ് എം എം കെ എൻ എം 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 എസ് എം എം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നവോദ്ധാനത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടെന്ന നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പബ്ലിസിറ്റിയെ പോലെയുള്ള ഇപ്രത്യേകമായ വിഭാഗത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിന്റെ കൺവീനർമാർ അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇതാ ഇന്നലെ മടവോ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോ അതിന് സ്വാഗതം പറയാൻ പോകുന്ന അല്ലെ ഒത്താശ പാടുന്നവരായി മാറുന്നുവെന്ന വേദനാജനകമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ പരിസര പ്രദേശത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർക്കണം നിങ്ങള് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മടങ്ങാനുള്ളത് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാനുള്ളത് ആളുകളെ വിളിക്കാനുള്ളത് ഈ ആദർശ പ്രബോധന രംഗത്തിലേക്കാണ് തെളിച്ചമുള്ള ഖുറാനിലേക്കാണ് വെളിച്ചമുള്ള ഹദീത്തിലേക്കാണ് കലാമുള്ള അള്ളാന്റെ സംസാരമാകുന്ന ഖുറാനിലേക്കാണ് ാണ് ആളുകളെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ളത് മൗലിഫൈലിലേക്ക് എത്തിത്തീരുന്ന അവിടെ ചെന്ന് മുട്ടുന്ന അവിടുത്തെ സംസാരങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികൾ അവിടുത്തെ സമ്മതങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാനുള്ളത് വാറോലകളിലേക്കല്ല മാലപ്പാട്ടുകളിലേക്കല്ല കിളിപ്പാട്ടുകളിലേക്കല്ല ഭക്ഷിപ്പാട്ടുകളിലേക്കല്ല മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നോ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലോ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചോ വകകളിലേക്കല്ല നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് പ്രമാണങ്ങളിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രമാണം തിരുസുന്നത്തെന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകളിലേക്ക് ജീവിതചര്യയിലേക്ക് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുന്ന 
ഞങ്ങളുടെ പോലെയുള്ള എളിയ പ്രവർത്തകന്മാർ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ചൊല്ലുമ്പോ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നു ആര് ആരുമറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാവില്ല സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്താ സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനെയാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനെയാണ് തടയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആദർശം പറയുന്നതിനോ ഇതാ ഇതിവർ കളിയാക്കുന്ന ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പിരിഞ്ഞു പോയി ഇവർ പരിഹസിക്കുന്ന ജിന്നൂരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ജിന്നിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അരമണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരം നടത്തിയവരാണോ ഞങ്ങളൊക്കെ ജിന്ന് എന്ന വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നവരാണോ ഞങ്ങളൊക്കെ ജിന്നിനോട് സഹായം തേടാമെന്ന് പറയുന്നവരാണോ ജിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരാണോ ഭൗതികമായ തേട്ടമാകട്ടെ അഭൗതികമായ തേട്ടമാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന തേട്ടമാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയാവാത്ത തേട്ടമാകട്ടെ ജനപ്രദേശമാകട്ടെ വിജനപ്രദേശമാകട്ടെ കിണറാകട്ടെ കുളമാകട്ടെ നദിയാകട്ടെ അരുവിയാകട്ടെ കടൽ തീരമാകട്ടെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് അല്ലാ അല്ലാ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരാ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാ ഇതിന് കീറാമുട്ടികളായി വെലുങ്ങുതടികളായി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തോട് ഷിർക്കിന്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ പറഞ്ഞത് ഇല്ല തൗഹീദിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആളുകൾ ക്ഷണിച്ചത് ഷിർക്കിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാ ഞങ്ങൾ പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ സംസാരം കേട്ട മുജാഹിദുകൾക്കാവില്ല സത്യമാണോ എന്തിനായി ഇതിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നത് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ വിളിക്കാണ് ഇതാ പോകുന്ന ജിന്നോരികൾ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരിക്കലും പരാമർശിക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററുകൾ ചിന്തിക്കളയുന്നു അല്ലെ ഈ പരിപാടി ഒരിക്കലും പ്രസ്ഥാനത്തിന് എതിരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫോൺ കോളുകൾ പോകുന്നു വരാൻ വിചാരിച്ചവരെ തടയുന്നു എന്താണ് ഒരിക്കലും ഒരു നവോദാന പ്രസ്ഥാനമാകുന്ന മുജാഗിത പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യില്ല പരിപാടികൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നവര് തടയുന്നവർ പേരോടിനെ പോലെ സഖാഫിമാരെ പോലെ അപ്പുറത്തുള്ളവരെ പോലെയുള്ള സംഘങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓതിക്കൊടുത്തത് എന്താ അല്ലതീന കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതിനെ പിന്തട്ടുക എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ആര് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സെലഫികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ആയത്തോതിക്കൊടുത്ത് കേൾക്കലേ എന്ന് പറഞ്ഞവർ അറിയണേ എന്ന് പറഞ്ഞവർ പഠിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവർ പോകല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കെടുക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് വിജയിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയ ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്തതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുകയില്ല നമ്മുടെ കെ ജെയും നമ്മുടെ കെ എൻ എമ്മും ഒരിക്കലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പിരിഞ്ഞു പോയവർ അതാ അവർ ചില കുതന്ത്രങ്ങൾ നടത്തി ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടാളുകളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ കെ എൻ എമ്മും ഇവിടുത്തെ ഐ എസ് എം എം ഇവിടുത്തെ എം എസ് എം എം ഇവിടുത്തെ എം ജി എമ്മും ഒറ്റക്കെട്ടായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പോകുന്ന മേഖലയാണ് അല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല പ്രവർത്തകന്മാർക്കില്ല ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി കാണുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം ഈ മണ്ഡലത്തിലുള്ളവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല മനുഷ്യരെന്ന നിലക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഇത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പ്രഖ്യാപിത ആദർശത്തിനെതിരായി ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങളാരും പ്രവർത്തിക്കില്ല ഖുറാനിനെതിരായി ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ പറയില്ല ഹദീസിനെതിരായി ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ പറയില്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്ത് സ്നേഹിക്കാൻ കാരണം സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഏതൊരാളുടെ മുമ്പിലും അതിധികാരിയായ ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും ആ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിലും സത്യം സത്യമായി പറയാനുള്ള ആത്മധൈര്യം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പ്രസ്ഥാനമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ് സാത്വികനായ നേതാവാണ് ഒരിക്കലും അന്ധമായ അനുകരണം ചെയ്യരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവാണ് ആരോഗ്യക്കുറവുണ്ട് ക്ഷീണിതനാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷീണം അകറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ രോഗത്തെ ശിപയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സാത്വികനായ നേതാവായി ഈ മഹത്തായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തെ
അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു കഴിവ് നൽകുമാറാകട്ടെ ബദറിന്റെ രഹാകടത്തിൽ കാലുകൾ കുത്തിവച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇതാ ആകാശത്തിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി കക്ഷത്തിന്റെ വെള്ള കാണുമാറ് കക്ഷത്തിന്റെ വെള്ള കാണുമാറ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു അല്ലാഹുവേ ഇൻ തൊഹിലിക്ക് ആദികിൽ ഇഷാദ ഈ കൊച്ചു സംഘത്തെങ്ങാനും നീ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ നീ ആരാധിക്കപ്പെടുകയില്ല നിന്ന് ആരാധിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പഠിച്ചവനെ വരില്ലെണ്ണാവുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് ചില്ലാൻ വരുന്ന ഈ കൊച്ചു സംഘമല്ലാതെ മറ്റൊരു സംഘമില്ല കേന്നമിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ എം എസ് എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ പ്രവർത്തകന്മാരെ എം ജി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഓർക്കുക ഓർക്കുക നമ്മളെല്ലാതെ ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ സൗഹീദ് പറയാൻ മറ്റാരുമില്ല ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല തിരിഞ്ഞുപോയ മടവൂരികൾക്ക് സമയമുണ്ടോ ഉണ്ടോ താടിയെ പരിഹസിക്കാൻ നെരിയാനിക്ക് മേലെയുള്ള വസ്ത്രത്തെ കളിയാക്കാൻ പല്ലിയെ കൊല്ലാൽ കിട്ടുന്ന കൂലി പറയുന്ന ഹദീസിനെ കളിയാക്കാൻ സീഡി ഇറക്കി സിനിമ ഇറക്കി അക്കരെ നിന്നൊരു സുൽത്താൻ വരുന്നതറിഞ്ഞ് ഇക്കര സ്വപ്ന കൊട്ടകളുമായി കാത്തു നിന്നവരെ അല്ലേ അവർ സീഡി ഇറക്കി സീഡി ഇറക്കി അക്കരെ നിന്നൊരു സുൽത്താൻ എന്ന സീഡി ഇറക്കി സിനിമയുടെ സീഡി ഇറക്കി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഒരു വലിയ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കിയ സംഘമേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് സുന്നത്ത് കൃത്യമായി പറയാൻ അധികാരമുണ്ടോ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ബാനർ വെച്ച സിബല്ല സദാനന്ദനെ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗാനമേള സംഘടിപ്പിച്ചവരെ നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികമായി ഈ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളോട് മുസ്ലിങ്ങളോട് സുന്നത്തിന്റെ കണിശത പറയാൻ മ്യൂസിക് പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ സംഗീത നൃത്തങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ ഗാനമേളകൾ പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ ധാർമ്മിക അധികാരമുണ്ടാകുമോ ഒരു പള്ളിയെ കൊന്നാൽ കിട്ടുന്ന കോളി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് പ്രസംഗിച്ച പണ്ഡിതന്റെ അതേ രൂപമുണ്ടാക്കി താടിയുണ്ടാക്കി കൃത്രിമ രോമങ്ങൾ വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സീഡി ഇറക്കി നാടകം കളിച്ചവരെ നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടോ ഈ പടയോട്ടത്തെ തൗഹീദിന്റെ പടയോട്ടത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ മനക്കോട്ട തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകും ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല കാരണം ഈ മുജാഹിദ് കേരളം ആദർശത്തെ പഠിക്കുന്നവരാ ആശയം എന്തെന്ന് പഠിക്കുന്നവരാ ഹദീസുകൾ എന്തെന്ന് പഠിക്കുന്നവരാ തൗഹീദ് എന്തെന്ന് പഠിക്കുന്നവരാ ഷിർക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് ഏതാണ് ലൈഫ് ഏതാണ് സഹീഹ് എന്താണ് മുത്തവാത്തിർ എന്താണ് ഹസന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കോപ്രായങ്ങൾ കണ്ടേ ഇല്ല മുജാഹിദ് കേരളം വടിമാറി സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പിരിഞ്ഞു പോയവർ സ്വപ്നം കാണേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ രക്ത ചുരുക്കം നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങള് ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഷിർക്കിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പോവുകയില്ല ഈ ഓർമ്മ ശക്തിയുള്ള കാലമത്രയും സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ പോവുകയില്ല എന്നാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ജാഗ്രത പാലിക്കണം നമ്മളാരും തന്നെ നബിമാരല്ല അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല പ്രവാചകന്മാരല്ല രക്ഷാ കവചമല്ല അങ്ങനെ ഏർപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നാൽ ഓർമ്മ ശരിയായി നിൽക്കുന്ന കാലം ഇല്ല പച്ചയായൊരു ശിർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോവില്ല എടക്കരയുടെ പരിസരത്ത് ജാരം പൊട്ടി മുളച്ചപ്പോ നെഹാ റസൂൽ അല്ലാ അല്ലാന്റെ റസൂൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മടിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ മേലെ എടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ മേലെ കയറിയിരിക്കുന്നതിന് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് അതിന്റെ ഏർപ്പാടുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എടക്കര എന്ന് പറയുന്ന വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പട്ടണത്തിന്റെ അങ്ങേറ്റത്ത് പോയി നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചു ആളുകളെ കേൾപ്പിച്ചു ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്തുകൊണ്ട് ഷിർക്കും അതേ ഏലസും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിൽ അഭയം തേടി ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ കാണുകയും കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യല്ലേ കാരണം ഷിർക്കിലേക്ക് വടി മാറി സഞ്ചരിക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കണേ ഓർക്കണേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏകനായ റബ്ബിനോട് മാത്രം 
ഏകനായ റബിനോട് മാത്രം എന്നാൽ ഏകനായ റബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എന്നെ കുറിച്ച് ആയിരം വട്ടം ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് തവണകൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ഈ പ്രസ്ഥാനം തകരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് ഒരു പതിറ്റാണ്ടപ്പുറത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയവരെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട് പലതും മോഹിച്ച് പലതും ആഗ്രഹിച്ച് പലതും നിങ്ങൾ പറയുന്നു പലതും നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇല്ല മുജാഹിദ് കേരളത്തെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വിഷയബന്ധിതമായി ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനായ ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ സംസാരത്തെയാണ് ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ് താതോർക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഉദ്ഘാടന സംസാരവും ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ഓർക്കുക വെറുതെ ഒരു പടയോട്ടം നടത്തിയാൽ പോരാ ദാ ത്യാഗം സഹിച്ച് പ്രയാസം സഹിച്ച് വർഷങ്ങളിരുന്ന് അമാനി മൗലവി അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാൽ തുടങ്ങി വെച്ച അമാനി മൗലവിയുടെ തഫ്സീർ പോലും മര്യാദക്ക് വായിക്കാതെയാണ് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പിരിഞ്ഞു പോയവർ അല്ലേ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പ്രവർത്തകന്മാർ പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും മാനി മൗലവിന്റെ തസീർ തുറന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വായിക്ക് അതെങ്ങനെ മൗനമായി വായിച്ച് തലതായിട്ട് ആ തുണിയും മടക്കു കുത്തി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ദയനീയമായ രംഗം ഒന്ന് വായിച്ചുകൂടെ അമാനി മൗലവി പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ച തസീറെങ്കിലും ഒന്ന് ദാ കളിയാക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വായിച്ചുകൂടെ ചെറിയ മുണ്ടവും കുഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് മദനി പരപ്പോരും അതാ മുൻഗാമികൾ എഴുതി വെച്ച ഖുറാനിന്റെ പരിഭാഷ നോക്കി സൂക്ഷ്മതാ ബോധത്തോടു കൂടി തയ്യാറാക്കിയ ഖുറാനിന്റെ പരിഭാഷ ഒരാവർത്തിയെങ്കിലും വായിക്കാത്തവരായി സെൽഫികളെ നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഒലക്കധികർണൽ ഖുർആൻ ഈ ഖുറാനിനെ നാം എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആണല്ലോ എത്ര പേർ ഈ പന്തലിന്റെ താഴെയിരിക്കുന്നവരെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരെ കൂടി നിൽക്കുന്നവരെ ഓർക്കണം ഖുറാനിൽ നിന്ന് എത്ര വചനങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓതാറുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കണം സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കണം എന്തിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നവരായി മാറണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ചാടി എതിർത്ത് ആ അതിനെ പരിഹസിച്ച് അതിനങ്ങാടിയിട്ട് ചവിട്ടി മതിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാവൃത്തി എങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുക നമുക്കിതാ ബഹുമാനായ നമ്മുടെ എ പി നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹവും വേറെ പണ്ഡിതന്മാരും കൂടി തയ്യാറാക്കിയ ീത ഒരു സമഗ്ര പഠനമെന്ന ലേഖനങ്ങളെയും പുസ്തകങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കണം ഒരു കൂട്ടത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടോ വ്യക്തികളെ കണ്ടുകൊണ്ടോ പോകുന്നവരല്ല മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് ബഹുമാനിനായ എ പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ എഴുതി വെച്ചത് നാം മറന്നു പോകരുത് വായിക്കണം നമ്മള് ഇല്ല ഇതാ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ സഹൽ ഹദീസ് ബഹു മധുഹബി ശരിയായ ഹദീസ് കണ്ടാൽ അതായിരിക്കും എന്റെ മധുഹബ് അതായിരിക്കും എന്റെ മധുഹബ് എന്റെ വീക്ഷണത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്റെ വീക്ഷണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയല്ലാതെ എങ്ങനെയല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഖുറാനിനോട് സുന്നത്തിനോട് യോജിച്ചു വന്നാൽ ഫഹുദോ അതിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അത് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ഓർക്കണേ ഓർക്കണേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫത്തുറുക്കോ അതിനെ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണേ ഇല്ല ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല എന്റെ വാക്കിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് എന്നറിയാതെ നാം എവിടെ നിന്നാണത് സ്വീകരിച്ചത് എന്നറിയാതെ ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹ് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹ് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹ് ഇവരെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് കിതാബ് എഴുതുമ്പോ ആമുഖത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ഖുറാനിനോട് യോജിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഖുറാനിനോട് യോജിക്കാത്തത് അവർ പറയില്ല ഇതാ പ്രമാണങ്ങളോട് യോജിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ എന്റെ വാക്കിനെ മാറ്റിവെച്ച് ഹദീസിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജദീദായ കൗലും ഉണ്ടായത് 
അതെ ചിലത് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചിപ്പറയേണ്ടി വന്നോ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ അറിവനുസരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അവരത് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ശരിയല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ അതാ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ തയ്യാറായ രംഗത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കണമെന്നാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കാനുള്ളത് ഞാനൊരു കോർവയില്ലാതെ വിഷയബന്ധിതമായിട്ടല്ലാതെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിഹസിക്കുന്നവരെ കളിയാക്കുന്നവരെ ഇടക്കരയുടെ പരിസര പ്രദേശത്ത് ദൈവത്ത് മുട്ടിച്ചു കളയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് ആയിരങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ദാവാ സംരംഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ പണമുടക്കി ആയിരങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത് അല്ലെ ഈ ദാവാ പ്രവർത്തനം നടക്കണമെന്ന് എത്ര വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് കൊടുത്ത ഡേറ്റ് അത് ക്യാൻസൽ ആയപ്പോ ബഹുമാനനായ ഹുസൈൻ സലഫി നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആളുകൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയി സാധിക്കാതെ പോയി ഇതിനു വേണ്ട സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി എന്നിട്ടും ഈ വിവരം ഫോൺ കോളിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടും അതേ പോസ്റ്ററുകൾ ചീന്തിയപ്പോ എന്നാ പിന്നൊന്ന് പോയി നോക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വെച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെ എത്തിയവരാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവണം ദാവത്ത് സുതാര്യമായി നടക്കാൻ ഏറ്റവും സുഖമമായി നടക്കാൻ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഖുറാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തമായ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്കൊരു നേതൃനിരയുണ്ട് നമുക്കൊരു നേതൃത്വമുണ്ട് നമുക്കൊരു സംഘടനയുണ്ട് ആ സംഘടനയുടെ സമ്മേളനമാണ് ഈ നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ സ്റ്റേജിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്തിനാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ബാനർ കെട്ടിയത് നിങ്ങൾക്കത് കെട്ടാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്റെ നിങ്ങളുടെ തറവാട് സ്വത്താണോ കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ ഇത് ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന സർവ മുജാഹിദുകളും പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ വന്ന് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ ബാനർ കെട്ടാൻ അവകാശം തന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞോ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞോ എ പി പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തരുതെന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാണി ഹാജി പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തരുത് എന്ന് ചില ആളുകൾ ഓലപ്പാമ്പ് കാട്ടി പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ആരാ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ബാനർ കെട്ടാൻ പറയുന്നത് ഉള്ളു വേറെയാണ് പുറത്തു വേറെയാണ് ഇല്ലയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും തൗഹീദാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ശരിക്കിനെ എതിർക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളും പുറവും ആ ക്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീർണതകൾക്കെതിരാണ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഉള്ള് വേറെ വെച്ചുകൊണ്ടും പുറത്ത് വേറെ വെച്ചുകൊണ്ടും പ്രവർത്തിക്കില്ല അത് കാപട്യമാണ് അതിന് ഇപ്പാക്കാണ് ഇല്ല തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം എന്ത് പറയുന്നവോ തദനുസൃതമായി ഖുറാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ അതെ ഇതിന്റെ പാത സുതാര്യമാക്കാൻ ആര് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാലും ഇല്ല ആ തടസ്സങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ദൗഹീതി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ ശക്തമായ ശക്തമായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെയും അതേ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇല്ല തടുക്കാനാവില്ല എന്നതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു മാലകിലെ മുത്തുമണികളെ പോലെ ഒരു ചെങ്ങലയിലെ കണ്ണുകളെ പോലെ ദാവത്തുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്ന ഭിന്നമായി കാണാൻ തീർന്ന മടവൊരു വിഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മടവൊരു വിഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കീറിയ മുണ്ടുമായി ആ കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇല്ല ഒരു പരല് പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കീറാ മുണ്ടിൽ കുടുങ്ങയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേവ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് 
ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതാ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു സമ്മേളനമെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് തട്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദാ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇടവണ്ണലവി മൗലവിയെ പോലെ അബ്ദുൽ സലാം മൗലവിയെ പോലെ വൈദ് മൗലവിയെ പോലെ സെയ്ദ് മൗലവിയെ പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ അവരൊക്കെ സനാ ഉള്ള മക്തി തങ്ങളെ പോലെ കെ എം മൗലവിയെ പോലെ അവരൊക്കെ എന്തൊരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പടികെടുത്തത് അതിനാ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിടറി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എടക്കരയിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹുറാഫാത്തുകൾക്കെതിരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ഷിർക്കിനെതിരെ കുഫറിനെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം വാളുകൊണ്ടല്ല ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടല്ല നാവിന്റെ സുതാര്യമായ ദൈവത്ത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായമുണ്ടാകണേ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്ര വൈകാരികമായി സംസാരിച്ചത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും കാണാത്തതുപോലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും കാണാത്തതുപോലെ മടപൂരികൾ നമ്മളെ എതിർക്കാനുണ്ടാക്കുന്ന വേദിയിൽ പോലും നമ്മുടെ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട കൺവീനർമാർ സ്വാഗതം പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം കാണുമ്പോ വൈകാരികമായി സംസാരിച്ചു പോയതാണ് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് എന്റെ നേതൃത്വത്തോടും പണ്ഡിതന്മാരോടും ഗുരുനാഥന്മാരോടും സദസ്സിലുള്ളവരോടുമൊക്കെ ദാ വിനീതമായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദേവാ സംരംഭത്തെ ഏറ്റവും സുതാര്യമായ പ്രവർത്തനമാക്കി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമുള്ള